suis Stéphane Ducasse, un des inventeurs ou fondateurs de Faro. Faro, c'est un langage open source. C'est un langage objet pur. Il est réflexif, ça veut dire qu'il a la possibilité de connaître son état d'exécution. I am uh, Johan Brichot, CTO at YesPlan. YesPlan is a cultural uh, event venue management system uh, online, built in Faro. And we choose it because of the dynamic nature of the language uh, to do uh, dynamic development, development in your debugger, live programming. That's the, the biggest advantage for us. Moi, c'est Pierre Laborde. Je travaille à Thales pour les systèmes de mission de défense. On utilise Faro au quotidien, alors principalement pour faire du prototypage d'interface homme machine. C'est aussi pour développer en, des outils internes. On s'est rendu compte que c'était le langage parfait pour itérer rapidement, modifier à la volée en fait, euh, l'application sans la redémarrer et constater tout de suite les changements. My name is Norbert Hartl, I'm from Cologne, Germany. I'm my current company is uh, AptiveGood, where we build a low-code, no-code platform, you call it these days. But I'm a long-time small talker. Object-oriented programming is one of the current major uh, paradigms in programming. Even if you don't do Faro, it makes you a better developer. Small talk developers or Faro developers are, tend to be much more precise and faster. Je constate que les développeurs small talk sont quand même des développeurs d'assez bon niveau qui ont la capacité d'abstraction assez élevée et qui produisent des choses qui sont extrêmement intéressantes, tant du point de vue de la recherche que du point de vue créatif, que du point de vue des outils. So an open source means to me freedom, freedom of choice. I can do whatever I want to and I don't have to ask anyone. And that's just for a company like mine, it's also uh, a saver because I know there won't be a license or there won't be something that uh, forces me to put a lot of money on the table uh, just for using Faro. Moi, je m'appelle Vincent Blando. Je suis software engineer à Lifeware. C'est une société qui fait des applications SaaS pour des assurances vie. On utilise Faro comme environnement de développement pour développer nos solutions SaaS. C'est totalement open source, donc on a accès au source code de la virtual machine et de l'image. Avec Faro, on a un langage vivant qui, est, qui évolue tous les jours avec des nouveautés chaque année qui sont présentées à ESUG, par exemple. The Faro community is a helpful community and that really helps when you are having any challenges, let's say, with uh, the development uh, in, of, your, of your software. Uh, there's always someone who will react in the mailing list or Discord or something. That's always helpful. So we work with the FGRAF team because we come to the uh, Faro sprints. We try to improve together with them uh, the Faro development environment. This always helps in uh, understanding new things or improving uh, Faro for ourselves. So we like to work with the FGRAF team. Il y a une communauté assez active avec beaucoup de développement et aussi une grosse une grosse part de, de recherche d'équipe de recherche derrière qui utilise Faro et donc qui nous font aussi avancer nous industriels sur des aspects qui sont intéressants du, du langage. C'est vraiment super pour s'ouvrir et, et aussi sortir un peu la tête du guidon. C'est-à-dire que quand on est un industriel, on est souvent sur notre projet et puis on avance, on avance. Et quand on peut de temps en temps comme ça parler à des communautés, sortir la tête de l'eau, montrer ce qu'on fait, eh c'est là qu'on trouve des idées, c'est là qu'on a des échanges et, et, et c'est tout ce que ça apporte. On sponsor une position au consortium en tant que l'entreprise Lifeware pour nous supporter dans notre système qui a 5, 6 millions de lignes de code. Donc on a travaillé avec l'INRIA, on les a financés pour qu'ils nous développent des briques open source. Mon équipe met en place le, le développement de Faro et interagit avec un consortium composé de membres académiques, mais aussi de membres industriels. Donc en fait, il y a des sociétés qui mettent de l'argent sur la table pour le développement de Faro. Et donc c'est nous qui gérons les releases annuel. Donc il y a un MOOC, il est, il est accessible euh, gratuitement. Nous, on a l'habitude d'aider des sociétés à prendre de, des décisions. Donc si vous êtes une, une société qui est intéressée ou qui avait des besoins spécifiques, n'hésitez absolument pas à, à nous contacter. En général, moi, je réponds tout le temps. <musique>